வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்கள் நாம் யாரையாவது பார்த்து ஐயா உங்களுக்கு அடுத்த பிறவியில் அந்த சொர்க்கம் காத்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் அங்கே போகலாம் சொல்லுங்கள் நான் உங்களை அனுப்பி வைக்கிறேன் அப்படின்னு நான் எத்தனை பேர் தயாராக இருக்கீங்க யாருமே தயாராக இல்லை ஆனால் இந்த சொர்க்கம் நரகங்கிற கான்செப்டை வச்சுக்கிட்டு உங்களை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆக இன்றைக்கு நாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் இருக்கிறோம் ஒரு மாடர்ன் சயின்டிஃபிக் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நடைமுறை வாழ்க்கையில் நம்ம விஞ்ஞானத்தை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் செல்ஃபோனு ஃபேனு டிவி ஃப்ரிட்ஜு ஹீட்டரு பயன்படுத்துகிறோமா இல்லையா அப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு கேள்வி இப்போ நம்ம நம்மளே கேட்டுக்கிறோம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எனக்கு விஞ்ஞானம் எந்த அளவுக்கு பயன்படுகிறது மெஞ்ஞானம் எந்த அளவுக்கு பயன்படுகிறது கேள்வியை மறுபடியும் நான் கேட்குறேன் என்னுடைய என்னுடைய என்ன உங்களுடைய என்ன அர்த்தம் என்னுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையிலே எந்த அளவுக்கு எந்த பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு விஞ்ஞானம் பயன்படுகிறது மெஞ்ஞானம் பயன்படுகிறது இல்லை இல்லை ஐயா உங்கள் கருத்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் இங்கே நம்ம விவாதம் வேண்டாம் உங்கள் கருத்து ஐயா சரவணன் சொல்கிறாரு ஐம்பது ஐம்பது அப்படின்னு சொல்கிறார் நீங்கள் அப்புறம் கூட மாற்றிக்கலாம் அதை பற்றி ஒன்றும் கவலை இல்லை ஒவ்வொரு ம் விஞ்ஞானம் வந்து எண்பது சதவீதமும் ஆன்மீகம் இருபது சதவீதமும் ஓகே ஓகே எல்லாருடைய கருத்தும் வரவேற்கப்படுகிறது உங்கள் கருத்துக்களிலே குறை காண்பதற்காக நாங்கள் இங்கு இல்லை ரைட் ஐயா நீங்கள் சொல்ல வந்தீங்க மற்றவங்க <laughs> 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 மற்றவங்க ஏதாவது கருத்து சொல்ல விரும்புறீங்களா தொண்ணூறு சதவீதம் அதே தான் வாய் திறந்து சொல்லணும் அதே தான் என்ன இல்ல அதே தான் அங்க அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஓகே நீங்க சரி நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதும்போது கேள்வி கேட்டால் என் முன்னாடி உட்கார்ந்துருப்பது எழுதுன தான் பதில் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லை பார்த்து எழுதுறது ஓகே இப்போ பார்க்காமலேயே அவன் எழுதுறதுல தான் என்னுடைய பதில் என்ன டீச்சர் நீங்கள் தான் சொல்ல விரும்புகிறீங்களா சரி 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 ஐயா நீங்கள் சொல்லுங்கய்யா விஞ்ஞானம் எவ்வளோ பயன்படுது நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க விஞ்ஞானம் எவ்வளோ பயன்படுத்துறீங்க விஞ்ஞானத்தை வந்து எழுபத்தஞ்சி விஞ்ஞானத்தை எழுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் பயன்படுத்துகிறேன் விஞ்ஞானத்தை இருபத்தஞ்சி தான் பயன்படுத்துகிறேன் ஓகே ரைட் இப்போது இங்கே ஒரு ஒரு மாதிரியான கருத்துக்கள் நிலவுகிறது 
ரைட் இப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா விஞ்ஞானத்தை பயன்படுத்தாத வாழ்க்கையே இல்லை அப்படி யாராவது விஞ்ஞானத்தை பயன்படுத்தாமல் வாழ்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் கற்கால மனிதர்கள் கரண்ட் இல்லாத வீடு இருக்கா உங்களுக்கு ஒரு வாரம் கரண்ட் இல்லைன்னு வச்சுக்க எப்படி இருக்கும் இல்லையா அப்போ எந்த அளவுக்கு நமக்கு கரண்ட் பயன்படுது அந்த கரண்டை சார்ந்த கருவிகள் வேற எவ்வளவு பயன்படுது அப்போ இன்றைக்கு நாம் வாழும் வாழ்க்கை விஞ்ஞான மயமான வாழ்க்கை என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அப்போ மெஞ்சான வாழ்க்கை எங்க இருக்கு அட போங்க சார் அது சும்மா ஊர்கா தொட்டுக்கிற மாதிரி மெஞ்சானுங்கிறது ஊர்காய தொட்டுக்கிற மாதிரி யாரும் மெயின் டிஷ் ஊர்கா சாப்பிட்றது இல்ல மெயின் டிஷ் வேற இது ஊர்கா அப்போ இதை தொடர்ந்து இன்னொரு கேள்வி வருது அப்ப நீங்க மெஞ்சானத்தை பயன்படுத்தலன்னா மெஞ்சானத்தின் அவசியம் என்ன பயன்படுத்துறீங்க ஓகே பயன்படுத்தாத ஒரு பொருளை வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றீங்க மனதிக அமைதி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றது ஓகே ரைட் ஆனால் மனதி அமைதி கிடைக்கிறதுக்காக மக்கள் எங்கெல்லாம் போறாங்கன்னு தெரியுமா உனக்கு இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை இங்க ஏன் கூட்டம் கம்மி தெரியுமா அவ்வளவுதான் சிம்பிள் ரைட் ஆக இது எப்படின்னா நம்ம விஞ்ஞானத்தை பயன்படுத்தி மெஞ்சானத்தின் வாயிலாக விஞ்ஞானத்தை குறை சொல்ல முயற்சி செய்கிறோம் ஒரு சாமியார் பேசுறாரு மைக் வச்சு பேசுறாரு ஸ்பீக்கர் வச்சு பேசுறாரு ஸ்பாட் லைட் போட்டு பேசுறாரு எலக்ட்ரிக் கிரேன் வச்சு டிவி ஷூட் பண்றாங்க அவர் சொல்றார் இதெல்லாம் மாயை இதெல்லாம் மாயை உங்கள் மனதை இதில் வைக்காதீர்கள் உங்கள் மனதை இறைவனிலே வையுங்கள் அதுதான் நீங்கள் போகும் வழிக்கு சரியான வழி அதை இந்த லெக்சரை கேட்குறாங்களே அவர் அவங்க தான் சந்தேகம் வருது ஏ இதெல்லாம் மாயன்னு இவர் எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாரு ரைட் ஆக எல்லோருமே தயவு செய்து ஒரு படி இறங்கி இந்த நிலத்திற்கு வாருங்கள் ப்ளீஸ் கம் டவுன் டு எர்த் டேக் ஏ லுக் அட் தோஸ் திங்ஸ் தட் யூஸ் எவ்ரி டே கடவுளை எத்தனை வாட்டி யூஸ் பண்ணுறீங்க எவ்வளவு நேரம் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை விஞ்ஞான பொருட்களை எவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ காலம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தா நாம் எல்லாருமே விஞ்ஞானம் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நமக்கு கடவுள் நமக்கு கடவுள் விஞ்ஞானம் தான் அப்போ மெஞ்சானம் என்ன சார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா விஞ்ஞானம் நம்முடைய பொருள் வாழ்விற்கு மிகவும் அனுகூலமாக அனுசரணையாக ஒத்து போவதாக இருக்கிறது பொருள் சார்ந்த வாழ்க்கை இப்போ பொருள் சார்ந்த வாழ்க்கைனா என்ன உங்களுக்கு பசிக்குது அப்போ நான் வந்துட்டு ஐயா உங்களுக்கு பசிக்குது இல்லையா சிவனுக்கு ஒரு அபிஷேகம் பண்ணிடுறேன் உங்கள் பசி போயிடும் போயிடும்னு நினைக்கிறீங்களா ஆனால் போகணுமே அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சிவன் மேலே நம்பிக்கை இல்லை உங்களுக்கு சிவன் மேலே நம்பிக்கை இல்லை அதனால தான் உங்களுக்கு பசி போகலை 
உங்களுக்கு சிவன் மேலே நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா நேரம் பசி போயிருக்கும் சார் இந்த கப்சாவெல்லாம் நாங்கள் நம்ப தயாராக இல்லை பசிக்குதுன்னா ஏதாவது சாப்பிட கொடுங்க ஆற்றுல நின்று அரகரான்னு சொன்னாலும் சோத்தில் தாயா இருக்குது சொர்க்கம் அரகராவில் இல்லை ஆக எப்போ சோறுன்னு வந்ததோ அந்த தான் மனிதனுக்கும் பொருளுக்கும் உறவின் ஆரம்பம் ஏற்படுகிறது ஒரு ஜான் வயிறைய இல்லாட்டா இந்த உலகில் ஏது இனி கலாட்டா அப்படி சொல்றாங்க பொருள் எல்லாருக்கும் இவ்வுலகம் இல்லை ஆக பொருள் சார்ந்த வாழ்க்கை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த வாழ்க்கை முழுக்க முழுக்க விஞ்ஞானத்தை சார்ந்த வாழ்க்கையாக இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இன்னொரு கேள்வி வருது என்ன கேள்வி கடந்த ஒரு நூறு ஆண்டுகளிலே விஞ்ஞானத்தின் வளர்ச்சி மிக மிக உயரத்துக்கு போய்விட்டது ஏன்னா நானே பார்த்துருக்கேன் நான் இருந்து தான் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டமே வந்தது நான் இருந்து தான் டிவியே வந்தது நான் இருந்து தான் பேஜர் வந்தது செல்ஃபோன் வந்தது ஸோ இந்த வயசில் நான் பார்த்துருக்கேன் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க ஆக இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் நமக்கு கடவுள் மாதிரி இருக்கிறது இந்த செல்ஃபோனு காணாமல் போயிடுச்சுன்னு வச்சிங்களேன் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஐயோ பத்தாயிரம் ரூபா ஃபோனு காணாமல் போச்சு அப்படியே சொல்லுவீங்க சார் பத்தாயிரம் போன போதும் சார் அது நான் எவ்வளவு டெலிஃபோன் நம்பருக்கு வச்சுருந்தேன் எவ்வளவு டேட்டா நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதெல்லாம் போயிடுச்சு சார் என் கஸ்டமர் யார் என்னுடைய ஃபைனான்சியர்ஸ் யார் நான் யாருக்கு என்ன கொடுத்தேன் என்னுடைய பாஸ்வேர்டு என்ன எல்லாம் அதில் போட்டு வச்சுருக்குண்ணே இல்லையா கடவுளை நம்பினோர் கைவிடப்படார் அது அந்த காலத்து பழமொழி கம்ப்யூட்டரை நம்பினோர் கைவிடப்படார் அது இந்த காலத்து பழமொழி உங்கள் வீட்லேயே பார்க்கலாம் உங்கள் பசங்க உங்கள் பேரனுங்க உங்கள் பேத்திங்க கம்ப்யூட்டர் இல்லாமல் வாழ்க்கையே இல்லை இதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்களோ அப்போ தான் சாமிஜிக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ் வந்தது ஏன்னா விஞ்ஞானம் என்பது எல்லா மதங்களுக்கும் பொது விஞ்ஞானம் என்பது எல்லா மதங்களுக்கும் பொது ரெண்டோ ரெண்டோ நாலு அது எல்லாத்துலேயும் ஒன்று தான் முஸ்லீமுக்கும் ஒன்று தான் கிறிஸ்டனுக்கும் ஒன்று தான் இந்துவுக்கும் ஒன்று தான் இதில் யாரும் சொன்ன போடலையே ஆனால் மெஞ்சானத்தை பற்றி பேசும்பொழுது கடவுள் எல்லாம் ஒன்றா கேட்டால் ஒவ்வொரு மதத்தினரும் இல்லை இல்லை அது வேறு வேறு என் கடவுள் தான் பெருசு உன் கடவுள் மட்டும் ஆக அதனால தான் நம்ம நாட்டில் மெஞ்சானத்தின் பெயரால் மதங்களின் பெயரால் கடவுளின் பெயரால் கலவரங்கள் மட்டுமல்ல கொலைகள் கூட நடக்கின்றன அப்போ சாமி சொன்னார் நான் கடவுளை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் கடவுளை பற்றி சொல்லும்போது என்ன ஒரு இந்து சாமி யாருன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சில இனத்தார் வந்துட்டு நான் வந்து கீழினத்தை சேர்ந்தவன் நான் இறைவனை பற்றி பேச தகுதி இல்லாதவன் சொல்கிறாங்க மற்ற மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இவர் சொல்லுகிற கடவுள் அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை எங்கள் கடவுள் தான் தனி கடவுள்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தான் சாமி சொல்கிறாரு இப்பொழுது நான் விஞ்ஞானத்தை கையில் எடுத்துக் கொள்கிறேன் விஞ்ஞானத்தின் வாயிலாக நான் மெஞ்சானத்தை விளக்கப் போகிறேன் விஞ்ஞானத்தின் வாயிலாக இறைநிலை விளக்கத்தை தரப்போகிறேன் என்று சொன்னேன் இப்போ விஞ்ஞானம் பொருளை சார்ந்தது மெஞ்சானம் அருளை சார்ந்தது 
பொருள் கண்ணுக்கு தெரிவது அருள் கண்ணுக்கு தெரியாதது பொருளை நாம் பிடித்து விடலாம் அருளை பிடித்து விட முடியாது பொருளை சுட்டி காட்டிவிடலாம் அருளை சுட்டி காட்டிவிட முடியாது பொருளினால் ஏற்றம் கண்டவர்கள் உண்டு அருளினால் ஏற்றம் கண்டவர்கள் மிக மிக சிலரே இரக்கம் கண்டவர்களே பெரிய வல்லதார் கடைபிடித்தார் கொள்வார் இல்லை அவரை நாங்கள் கொளித்து விட்டோம் ஒரே வாட்டி போ வேதாத்திரி மகரிஷி கடை விரித்தார் வாங்கி கொண்டிருந்தார் அவர் இருப்பதால் தொல்லைகள் என்று அவரையும் தீர்த்து விட்டோம் எப்படி தீர்ந்தாலும் அது இறைவன் தீர்த்த கணக்காக முடிந்து விடுகிறது ஆக அருள் கொண்டு வாழ்ந்தவர் யார் யார ஒன்று நீங்கள் எனக்கு கோட் பண்ணுங்க புத்தர் அருள் கொண்டு வாழ்ந்தார் ஆனால் புத்தர் மறைந்து நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் புத்த சமயமே மேடை ஏறியது அவர் அவர் இறந்த உடனே ஒன்று யார் இல்லையே அவர் எந்த சூழ்நிலையில் இறந்தார் இப்ப இயேசுநாதர் அவர் மறைந்த பிறகுதான் கிறிஸ்துவமே ஆரம்பமாயிட்டார் வயசுல போயிட்டார் அப்போ அருள் நாள் நீங்கள் பெற்றது என்ன அதனால்தான் நாம் எல்லோருமே அருள் 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 அருளை பற்றி பேசினாலும் ஆள் மனதில் பொருள் பொருள் பொருள்னு துடிக்குது வெறும் பேச்சு தான் இப்போ யாருக்காவது கடவுளை பார்க்கணும்னு தோணுதா ரெடியா நீங்கள் வரீங்களா காமிக்கிறேன் ஆ ரெடி ஆனால் ஒரே பாயிண்ட் உயிரை விட்டுட்டு வரணும் ரெடியா ஐயோ அது வேண்டாம் சார் என் பொண்ணு கல்யாணம் இருக்குது என் பேத்தி குழந்த பிறக்க போகுது அது வரைக்கும் இருங்க நான் வரேன் அப்போ நீங்கள் கடவுளை விட உங்கள் உயிரை மதிக்கிறீர்கள் கடவுளை மதிக்கல சும்மா ஒரு பேச்சு சொல்கிறீங்க நான் இறைநிலை அடைய வேண்டும் இறைவனை பார்க்க வேண்டும் ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாரு மகரிஷி ஒரு மூணு விஞ்ஞான கருத்துக்களை நம்ம முன்னால் வைக்கிறார் அந்த மூணு விஞ்ஞான கருத்துக்கள் தான் மகரிஷியுடைய சிறப்பு முதல் விஞ்ஞான கருத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டி இஸ் காட் அந்த கிராவிட்டிங்கிற வார்த்தைக்கு தமிழ் சொல் அவர் வைக்கவே இல்லை சாதாரணமாக விஞ்ஞானம் படித்தவங்க கிராவிட்டிக்கு புவி ஈர்ப்பு தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் மகரிஷி அது சொல்லலை கிராவிட்டி இஸ் காட் அப்படின்ட்டார் இந்த கருத்தினுடைய விளக்கங்கள் நம்ம அப்புறம் வரலாம் மற்ற அந்த முதல் மூணு கருத்துக்களை பார்க்கலாம் என்ன ஒன்று கிராவிட்டி இஸ் காட் ரெண்டாவது காந்தமே இப்பிரபஞ்சம் ரெண்டாவது கருத்து காந்தமே இப்பிரபஞ்சம் மேக்னட்டிசம் இஸ் த யூனிவர்ஸ் மூன்றாவதாக கரு மையமே உங்கள் சரித்திரம் ஜெனடிக் சென்டர் இஸ் ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஆஃப் யுவர் ஹிஸ்ட்ரி மனிதனுடைய சரித்திரமே கரு மையத்திலே அடங்கியிருக்கிறது இந்த மூணு விஞ்ஞான கருத்துக்களை எடுத்துக்கிட்டாரு அவர் உயிர் பிறந்த 
பதினைந்து ஆண்டுகளில் இதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தார் கடைசி நாட்களில் ஒழுக்கத்தை வலியுறுத்தினார் அவர் சொன்னார் நம்ம பேச்சை எவனும் கேட்கறது இல்லை இதை செய்ய அட்லீஸ்ட் இதையாவது செய்யுங்கடா நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உயிருக்கோ உடலுக்கோ துன்பம் விளைவிக்க மாட்டேன் துன்பப்படும் உயிர்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் இதெல்லாம் மறந்துடுங்க இதை மட்டும் நீங்கள் செய்யுங்க அப்படின்னாரு நம்ம தான் பெரிய ஆளாச்ச சாமி நீங்கள் சொல்லிட்டு போங்க நான் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆக இப்போ வருவோம் கிராவிட்டி இஸ் காட் முதல் பாயிண்ட் இறைவன் என்பது என்ன அப்படின்னு பேசும்பொழுது இறைவெளியே தன்னிருக்க சூழ்ந்தடுத்தும் ஆற்றல் இறைவெளியே தன்னிருக்க சூழ்ந்தடுத்தும் ஆற்றல் அப்படி அந்த சூழ்ந்த அழுத்தும் அது ஒரு அழுத்தும் ஆற்றல் அது சாதாரணமாக அழுத்துவதில்லை அது சூழ்ந்து அழுத்துகிறது அது அழுத்தமே அப்படி சூழ்ந்து பழைய டைம் பீஸ்லலாம் உள்ள ஸ்ப்ரிங் இருக்கும் அது சாவி கொடுத்தீங்கன்னா அது விரிஞ்ச ஸ்ப்ரிங் அப்படியே சுருங்கும் சாவி கொடுக்க கொடுக்க சுருங்கும் ஃபுல்லாக சாவி கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி சுருங்கிடும் அப்புறம் அது மெதுவாக மெதுவாக விரிய விரிய கிளாக் வேலை செய்யும் அதுபோல் இறைவெளி இருக்குகிறது அது ஒரு பக்கம் இருக்குவதில்லை சூழ்ந்து எழுத்துகிறது ஒரு பந்து இருக்கு அந்த பந்தை நீங்க தண்ணியில் மூக்குறீங்க தண்ணியில் மூக்குனா அந்த பந்துக்கு தண்ணியிலேருந்து எந்த பக்கம்லாம் ப்ரெஷர் வரும் எல்லா பக்கமும் வரும் அதுதான் ஒரு பக்கம் இல்லை எல்லா பக்கமும் வரும் அது எல்லா பக்கமும் வர்றது பேர் தான் சூழ்ந்து அழுத்தும் ஆற்றல் இப்போ நீங்கள் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களை காற்று எங்கெல்லாம் அழுத்துது சூழ்ந்து அழுத்திக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் தரமையில் உட்காந்துருக்கீங்க இல்லையா அந்த இடத்துல அழுத்தல காற்று உண்மைதானே இப்படி இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தால் காற்றை அங்கே அழுத்துறதுல இப்படி கை எடுத்துட்டா காற்று அழுத்துது அப்போது அப்படி அழுத்துவது என்ன ஆராய்ச்சி இந்த அழுத்துவது ஒன்று தான் எல்லா பொருள்களையும் ஒரு கூட்டமாக பிடித்து வைத்திருக்கிறது எதுவும் தப்பிச்சு ஓட முடியாது எதுவும் தப்பிச்சு ஓட முடியாது எல்லாம் கூட்டமாக இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொரு பொருளும் ஒவ்வொரு பிளானட்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டாரும் சும்மா இல்லை சுத்துது இந்த உலகத்தில் எது ஒன்றும் சும்மா இல்லை சுத்துது ஏன் சுத்துதுன்னா அது அழுத்துது ஒரு பந்த ரெண்டு பக்கம் சேர்த்து அழுத்தினீங்கன்னா அந்த பந்து அதுலேருந்து எகிரி குச்சி போகும் ஸ்பின் அப்படின்னு அப்போ ஸ்பின் ஆகிட்டு இருக்கு சொல்கிறாரு இப்போ ஒரு புக்கு பார்க்குறீங்க புக்கில் எழுத்து பார்க்குறீங்க அந்த எழுத்து வாக்கியமாக படிக்கிறீங்க ஆனால் அந்த எழுத்து உங்களுக்கு அர்த்தம் கொடுக்குது எழுத்துக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது வார்த்தைக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது அந்த இடைவெளி அர்த்தம் கொடுக்குறதுல உங்களுக்கு அப்போ இடைவெளி முக்கியமா வார்த்தை முக்கியமா அப்போ அந்த இடைவெளி முக்கியம் எப்போ சொல்கிறீங்கன்னா வார்த்தைகள் எங்கு தங்கியிருக்கிறது அந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே அந்த வெட்ட வெளியிலே 
அந்த பேப்பர் வெளியிலே வெள்ளை காகிதத்திலே தங்கியிருக்கிறது அந்த வெள்ளை காகிதம் இல்லை என்றால் வார்த்தைகள் எங்கே பூமி இல்லை என்றால் அங்கு வாழும் உயிரினங்கள் எங்கே இல்லையா அதுபோல இப்போ விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க பொருள் இருக்கிறது பொருள் தெரிகிறது அந்த பொருளின் மூலத்தை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த பொருளின் அப்பொழுது இது இது ஒரு ஆட்டம் அணு என்கிறோம் ஆனால் அது அணு அல்ல அதுக்குள்ளே சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அணுவின் துகள்கள் நியூட்ரானாக புரோட்டானாக எலக்ட்ரானாக இருக்கிறது ஆஹா அப்போ இது சேர்ந்தது தான் அணு அப்போ அணுவிலே துகள் இருக்குது அப்போது இந்த புரோட்டானில் என்ன இருக்குது நியூட்ரானில் என்ன இருக்குது எலக்ட்ரானில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ஒருத்தன் சொல்கிறான் அதுக்குள்ளே குவார்க் என்கிற ஒரு துகள்கள் இருக்கிறது சரி அதே கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பாருங்கடா அப்படின்னா இப்போ ரீசண்டாக ஜெனிவாவில் நடந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டில் இக்ஸ் போசோன் என்கிற ஒரு துகளை கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு நம்ம ஒரு அறிவாளி இறை துகள் வச்சுட்டாங்க காட் பார்ட்டிக்கல் அது பேர் இவங்க வச்சது விஞ்ஞானி வைக்கல சாமி அதுக்கு மாதிரி சொல்லிட்டாங்க இறை துகள் சொல்லிட்டாங்க சாமி சொன்ன இறை துகள் வேற இவங்க கண்டுபிடிச்ச இக்ஸ் போசான் வேற எந்த ஒரு விஞ்ஞானியும் இந்த இக்ஸ் போசான் பார்ட்டிக்கலை காட் பாட்டிக்கல் சொல்லலை எவனோ பத்திரிகைக்காரன் அது ஒரு பரபரப்பு செய்தியாக மாற்ற வேண்டும் என்று காட் பாட்டிக்கல் அப்படின்னு போட்டான் இன்னைக்கு அதுதான் ஃபேமஸாக போச்சு இக்ஸ் என்கிற ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி அவர் பேர் அடிபட்டு போச்சு பொசோன் என்கிற ஒரு இந்திய விஞ்ஞானி போஸ் அவரை பேரை தான் வச்சு வந்தது அதுவும் அடிபட்டு போச்சு ஆக அவர்கள் துகள்களை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் துகளுக்குள்ளே என்ன துகள் இருக்கிறது என்ன இருக்கிறது அவர்கள் மகரிஷியோடு கை குலுக்கி கொள்ளுகிறார்கள் என்னவென்றால் துகளின் ஆரம்பமே வெட்டவெளி என்று துகளின் ஆரம்பமே வெட்டவெளி என்று மகிர்ஷி அதுதான் சொல்கிறாரு வெட்டவெளி அதுதான் இறைவன் வெட்டவெளின்னா நத்திங் புத்த மதத்தில் புத்திசமில் சூன்யாட்டா சூன்யம் என்று சொல்வார்கள் சூன்யம் என்றால் ஒன்றும் இல்லை என்ற அர்த்தம் இல்லை அதில் எல்லாம் இருக்கிறது நத்திங் is the birth place for everything everything comes from nothing and everything goes into nothing the beginning is nothing the end is nothing moolamum mudivum ondru aadiyum andamum ondru ஆக அந்த ஒன்று தான் வெட்டவெளி த அப்சல்யூட் ஸ்பேஸ் அந்த வெட்டவெளி இருப்பதால் தான் அங்கு பொருட்கள் அமைகின்றன இந்த ரூம் இருக்கு இந்த ரூமில் கட்டில் போட்டுக்கிறீங்க கட்டில் சைஸ் என்ன ரூம் சைஸ் ஆமாம் கட்டில் சைஸு ரூம் சைஸ் அப்போ ரூம் சைஸு கட்டில் போட்டால் அங்கே என்ன வேறு என்ன வைக்க முடியும் இல்லையா அப்போ அந்த கட்டில் சைஸை பாதி பண்ணிட்டீங்க அப்போ அந்த ரூமில் எவ்வளோ காலியாக இருக்கு 
அந்த இருக்கிற அந்த பாதி கட்டில் எடுத்துட்டீங்க இப்போ முழு இடம் முக்கல் அந்த முழு இடம் சொல்றீங்க இல்லையா அது அந்த நாலு சவத்தை பற்றி சொல்றீங்க நாலு சவத்தை வச்சு இந்த இடம் சொல்றீங்க செவத்தை அடிச்சுட்டா இந்த இடம் என்றும் மாறுவதில்லை இந்த இடம் அங்கேயே தான் இருக்கிறது வீடு கட்டி கொள்ளுகிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் செவரத்தான் கட்டுறீங்களே தவிர நீங்க வீட்டை கட்டுறதில்லை ஒரு மண் பாத்திரத்தில் அரை லிட்டர் பால் வாங்குறீங்க ஒரு தங்க பாத்திரத்தில் அரை லிட்டர் பால் வாங்குறீங்க உங்களுக்கு பாத்திரம் எதுக்கு கொள்ளுவதற்கு அது மண்ணாக இருந்தாலும் தங்கமாக இருந்தாலும் அதில் இடம் இருந்தால் தான் கொள்ளும் இடம் இல்லைன்னா அப்போ பாத்திரத்தின் பொருள் முக்கியமல்ல பாத்திரத்தில் இடம் முக்கியம் உங்கள் மனதிலே இடம் இருக்கிறதா என்னங்க ஐயா ஆக அங்கு இடம் இருந்தால் ஒருவேளை உங்கள் மனது எப்படி இருக்கும் இல்லை அந்த மனதில் இடமே இல்லை என்னென்னவோ அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ உங்கள் மனசு எப்படி இருக்கும் தெரியுதா ஆக பொருள் என்பது இடத்தை அடைத்து கொள்கிறது பொருள் என்பது இறைவனை அகற்றி விடுகிறது an object occupies space an object displaces space an object throws away god aga in the walkey ke namak porul avasiyam porul valarchi ke vinjanam avasiyam ஆனால் நூறு ஆண்டுகளில் விஞ்ஞான வளர்ச்சி அடைந்தது ஆனால் மனிதனின் மகிழ்ச்சி பெருகியதா அப்போ விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா இன்றைக்கு குளோபலைசேஷன் பிரைவேட்டைசேஷன் ரைட் லிபரலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு உங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் உங்கள் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஆ உண்மை ஆனால் மனித தரம் உயர்ந்ததா மனிதனின் மகிழ்ச்சி ஆக அப்பத்தான் நமக்கு தோணுது தெர் இஸ் சம்திங் மிஸ்ஸிங் எதுவோ ஒன்று குறையா இருக்கு அந்த குறையை நிறை செய்ய வேண்டும் அந்த குறையை நிறை செய்ய வேண்டும் அப்பொழுது நாம் நிறையை தேடி போகிறோம் அந்த நிறையை தேடி போகக்கூடிய ஒரு தேடல் தான் மெஞ்சான தேடல் சரி தேடுறீங்க கிடைச்சிருச்சு என்ன பிரயோஜனம் தெரியுமா உங்களுக்கு நான் பணம் சம்பாதிக்கிறேன் பணம் தேடுறேன் பணம் சேர்த்து வைக்கிறேன் என்ன பிரயோஜனம்னு கேட்டால் வீடு வாங்குகிறேன் கார் வாங்குகிறேன் பில்டிங் கட்டுறேன் பிஸ்னஸில் போடுறேன் 
இறைவனை தேடுறீங்க இறைவன் கிடைச்சிட்டான் என்ன புரிய நினைச்சு பார்த்தீங்களா இறைவனை உணர்ந்தவர்கள் உனக்கு அதை சொல்லி இருக்கிறாரா தம்பி நான் இறைவனை பார்த்துட்டேன் இறைவனை தொட்டுட்டேன் இறை நிலை அடைஞ்சிட்டேன் ஆனந்தம் ஆனந்தம் பரமானந்தமாக இருக்கு யாராவது சொன்னாங்க நித்யானந்தா கூட சொல்றாரா எலுமிச்சம்பள்ளி டைலாக் சொல்றாரா வேதாந்தி சொல்றாங்க எல்லாமே மாயை அதுக்கு தான் அந்த செகண்ட் பாயிண்ட் வைக்கிறார் கடவுள் வேதாத்ரி மகர்ஷி காந்தமே பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சம் என்பது என்ன இறை என்பது பிரபஞ்சமா பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பாலா இறைவன் என்பது இந்த பிரபஞ்சமா பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பாலா அப்ப பிரபஞ்சத்துல பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பால நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க நான் <laughs> 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 நான் அமெரிக்காவில் இருக்கிறேன் இருக்க முடியாது இருக்க முடியாது மனசால இருக்கிறீங்க மனசால இருக்கிறீங்க அப்போ நீங்க பொருளால மட்டுமா வாழறீங்க அதனால உங்க உருவம் தான் காவிரி படத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்க தவிர மனசு தர்மபுரியில் இருக்குது அவருக்கு மனசு அமெரிக்காவில் இருக்குது இவருக்கு மனசு சுத்தவணியில் இருக்குது அவருக்கு மனசு ஊட்டியில் இருக்குது இவருக்கு கொடைக்கானலில் இருக்குது அவருக்கு கெனடாவில் இருக்குது ரைட் ஆக உங்கள் மனதை நீங்கள் பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பால் கூட எடுத்து செல்லலாம் அப்ப நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க ஒரு ஆனந்தமயமான ஒரு உணர்வுல கேக்குறது ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி உங்கள் மனது பிரபஞ்சத்தை கடந்து இருக்கிறது என்றால் நீங்கள் எங்க இருக்கிறீர்கள் அதுக்கெல்லாம் கேள்வியே கிடையாது ரைட் ஆக பிரபஞ்சத்தை கடந்து இருப்பது வெட்டவெளி சுத்தவெளி சூன்யம் இறைநிலை என்றால் உங்கள் மனதை ஏன் அங்கு வைக்க முடியாது அப்படி வைக்கக்கூடிய ஒரு நிலைதான் துரியாதீத தவம் ஆனா துரியாதீத தவம் பண்றவங்க 
எல்லாருமே பயந்தாங்க கொள்ளிங்க ஜிராஜ தவம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு உயிர் போகிற மாதிரி ஒரு நிலை வரும் ஐயோ உயிர் போயிட போதே டக்குன்னு வந்துடுவாங்க ரெண்டு செகண்டு அங்கே இருப்பாங்க மூணாவது செகண்டு வந்துடுவாங்க ஒரு பயம் தவத்தில் உயிர் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு நீங்கள் உயிரை விட தயாராக இல்லைன்னு கேஜி சாமி அப்படி தான் போவாங்க இல்லையா துரோகத்தில் இருந்தால் ஆறு ப்ளஸ் ஆகிட்டார் திருநெல்வேலி கரெக்டுப்பா இது வள்ளலார் எப்படி போனார் அது சந்தேகமாக இருக்குது போனாருங்கிறாங்க சில பேர் கொலை பண்ணிட்டாங்க சொல்கிறாங்க சந்தேகம் புளிநோயமே போயிட்டான்னு ஒரு ஒரு கருத்து ஜாதி <laughs> 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 உங்க உடம்பு எங்க போகுதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா நான் கேக்குறேன் எனக்கு நான் புரியாம தான் கேக்குறேன் உங்க உடம்பு எங்க போகுறது ரொம்ப முக்கியமா இல்ல நீங்க வந்துட்டு எப்பா நான் செத்த பிறகு என்னை எரிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா ஐயோ புதைச்சிருங்க என்னால் நெருப்பு தாங்காது அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா எக்கெடு கெட்டு போனா என்னப்பா பார்சி இனத்துல செத்து போன பணத்தை பாறை மேலே வச்சுட்டு அங்கே இருக்கிற கழுகு பருந்தெல்லாம் வந்து தின்னுட்டு போவோம் ரெண்டு பேரும் ஜனங்க வாழணும் இல்லையாப்பா பிச்சைக்கார பசங்க வாழணும் இல்ல எதுக்கு பிச்சைக்கார வந்தா சொல்லு ஒண்ணும் இல்லண்ணா இல்ல அவனுக்கு அது ஒரு தொழில் அவனுக்கு அது ஒரு வியாபாரம் அது போல பிச்சைக்காரங்க அதாவது உங்க வீட்டில் குப்பை விழுந்துருது என்ன செய்யறீங்க அவ்வளோதான் அப்பா குப்பை தொட்டியில் போட்டா நாத்த மடிக்க அதனால நாத்து அடிக்காத இடத்துல போடுறீங்க தோண்டி புதைக்கிறீங்க ரைட் இல்லை தோண்டி புதைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை கொளுத்தி விட்டுறேன் கொளுத்தி விட்டா சாம்பலாக போகுது தொண்ணூறு கிலோ இருக்கிற உடம்பு கொளுத்தின பிறகு அது ரெண்டு கிலோ தான் இருக்குது சாம்பல் அப்போ எண்பத்தெட்டு கிலோ எங்கே போச்சு எங்கே போச்சு எண்பத்தெட்டு கிலோ காற்று இருந்தால் நீங்கள் உயிர் வாழ முடியாது மாசற்ற உணவு இருந்தால் வாயில வைக்க முடியாது உப்பு போட்டாத்தான் சாப்பிட முடியாது அப்ப உப்பு மாசு நீ சேர்க்கிற அதுல இப்போ இங்க இருக்கிற காத்துல நைட்ரோஜன் எண்பது பர்சன்ட் இருக்கு சொல்லுங்க 
என்னம்மா சுவாசிக்கிறீங்கம்மா நீங்க சுவாசத்துல நைட்ரஜன் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது இல்லை அது அதுக்கு அங்கே தான் விஜயான நமக்கு பயன்படுது நைட்ரஜன் என்பது ஒரு இனர்ட் கேஸ் அது நல்லதும் செய்யறதில்ல கெட்டதும் செய்யறதில்ல தண்ணி மாதிரி நீங்கள் தண்ணி குடிக்கிறீங்க இல்லையா தண்ணி ஜீரணம் ஆகுதா தண்ணியில் சத்து இருக்கா தண்ணியில் சத்து இருக்கா போடுறீஸ் <laughs> அது <laughs> 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 ஒண்ணும் <laughs> அப்படின்னா எது ஒரு பிரபஞ்சமாக நம்ம நினைக்கிறோமோ அது ஒரு காந்தம் காந்தம் என்றால் எது காந்தம் என்றால் இரு துருவங்களை உள்ளடக்கியது காந்தம் என்றால் இரு ரெண்டு துருவங்கள்னா ஆப்போசிட் உள்ளடக்கி ஆக எதிர்மறைகளை உள்ளடக்கிய ஒன்றுதான் பிரபஞ்சம் நல்லதுன்னா கெட்டது இருக்கும் பக்கத்திலேயே வெளிச்சம்னா இருட்டு இருக்கும் பக்கத்திலேயே அப்ப எதுக்கு கஷ்டப்படுறீங்க கஷ்டம்னா பக்கத்துல சுகம் இருக்கு சுகம்னா பக்கத்துல கஷ்டம் அதான் பிரபஞ்சம் புரிஞ்சுக்க அதை விட்டு போட்டு எனக்கு சுகம் மட்டும் வேணும் எனக்கு சுகம் மட்டும் வேணும் எப்படி வரோம் வராது இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழற வரைக்கும் உனக்கு வராது ஏன்னா பிரபஞ்சம் பூரா காந்தம் காந்தம் என்றால் இரு மறைகள் இரு துருவங்கள் அது தள்ளுதல் கொள்ளுதல் என்ற தத்துவத்தை உள்ளடக்கியது ஒரு வாட்டி கேட்டா அன்பா பேசுறான் இன்னும் ஒரு வாட்டி கேட்டா காலால உதைக்கிறான் எந்த கணக்கில் வைக்கிறது எவ்வளவு அப்ப என்ன அப்போ அந்த அட்ராக்ஷன் எங்க வருது அந்த ரிப்பல்ஷன் எங்க வருது அழகா சொல்லுவார் சாமி உங்களுக்கு ஜாமுன் பிடிக்க அம்மா வீட்டில் ஜாமுன் பண்ணாங்க ஐயா சீனிவாசம் வந்திருக்காரு ஜாமுன் எடுமா ஜாமுன் எடுமா ஐயா ஒன்று சாப்பிடுங்க எப்படி இருக்கு அருமை அருமை சூப்பராக இருக்கு அம்மா இன்னும் ரெண்டு வைமா ஐயோ எனக்கு வேண்டாம் சாப்பிடுங்க சார் சும்மா ரெண்டுத்தை உள்ள தள்ளார் அருமை அருமை பத்தாவது ஜாமுன் வைக்கிறேன் அவர் ஐயோயோ ஐயோயோ எனக்கு வேணாம் சாப்பிடுப்பா உனக்கு தான் பிடிக்குமே ஐயோ எனக்கு வாந்தி வர மாதிரி இருக்குது எனக்கு வேணாம் சாப்பிடுப்பா அது ஜாமுனில் நாங்கள் ஒன்றும் புதுசாக ஒன்றும் கலக்கலை நீ முதல் ஜாமுன் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதே தான் பத்தாவது ஜாமுன் கூட முதல் ஜாமான் பிடிச்சிது பத்தாவது ஜாமுன் பிடிக்கல அது ஜாமுன் குற்றமா யாரோட குற்றம் அதுதான் காந்தம்
இது அர்த்தம் தெரியுதா உங்களுக்கு இல்லை தெரியல இல்லை தெரியல சின்ன பசங்க இதெல்லாம் வயசானவங்க தான் சொல்லணும் என்ன சார் இந்த மாதிரி சின்ன குழந்தைங்களாம் கிளாஸ் கூட்டு வரீங்க ஆ ஒருத்தர் ரொம்ப கெஞ்சுவீங்க சார் 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 பண்ணி கொடுங்க சார் பண்ணி கொடுங்க சார் யோ பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுங்க என்ன காதல் உள்ள உனக்கு நான் பண்ண முடியாது போயா அப்போ ஏய் பண்ணுறேன் இல்லையாடா என்ன நினச்சிருக்கிறேன் நீ ஆ இதுதான் பெரிய இவனா நீ பண்ணு ஏன் சார் இந்த முதல்ல சொல்லக்கூடாதா நான் பண்ணிடுறேன் செய்கிறாங்களா இல்லையா இது பேர் தான் கெஞ்சினால் மிஞ்சுவது மிஞ்சினால் கெஞ்சுவது இதுதான் காந்தம் இதுதான் லைஃப் ஆக உங்கள் லைஃப்பில் தயவு செய்து இன்பமே எல்லாம் இன்பமே நினைக்காதீங்க இன்பம் வந்தால் பின்னால் துன்பமே துன்பம் வந்தால் பின்னால் இன்பமே முடிச்சிடுற முடிச்சிடுற எட்டு எட்டு மணிக்கு தானே எட்டு மணிக்கு தானே சமாச்சாரம் பூரா ஜாதகம் பூரா அங்க இருக்குது நீங்க எங்கேயோ போய் தேட வேண்டியது உங்க ஜாதகத்தை உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல உங்க பாட்டை பூட்டை நோட்டை கோட்டை அந்த குரங்குல இருந்து வந்தீங்க இல்லையா அந்த ஜாதகம் பூரா அதுல இருக்குது அதுதான் உங்களை இயக்கி கொண்டு இருக்கிறது அதுதான் உங்களை ஆக இந்த இயக்கத்துக்கு பேர் என்ன சொல்றேன்னா கருமையத்தில் உள்ள பதிவுகள் அந்த பதிவுகளுக்கு ஏற்ப உங்கள் வாழ்க்கை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ஐயா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குப்பா லைஃப் அப்படின்னா கலங்கங்கள் இருக்குது அந்த கலங்கங்களை நீக்குங்க இப்போ லைஃப் கொஞ்சம் கஷ்டம் குறையும் அப்போ கருமைய பதிவுகள் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்கள் வாழ்க்கை ஒரு மாற்றம் ஒரு சிறப்பு அமைய வேண்டும் என்றால் கருமையத்தை கொஞ்சம் கவனியுங்க கருமையத்தை தூய்மை பண்ணுங்க இந்த வகையில் சுவாமிஜி ஒரு விஞ்ஞான கருத்தாக கிராவிட்டியும் எதிர்மறை பொருளாக உள்ள இந்த பிரபஞ்சத்தையும் பதிவுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நம்மளையும் இணைக்கிறார் இதுதான் விஞ்ஞானமும் மெஞ்சானமும் இணைக்கின்ற ஒரு பாலமாக மகிழ்ச்சி நம்ம தந்திருக்கிறார் என்று கூறி இந்த உரையை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் விளக்குனாங்க அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிற பொறுத்தா இருக்கு அவர் சொல்றத சொல்லிட்டாரு நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிறவங்க தான் நமக்கு கெயின் இதில் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப கெயின் சுமாராக புரிஞ்சுக்கிட்டா சுமாராக தான் கெயின் அதில் அதில் உட்கருத்துகள் நிறையா இருக்குது அது அவரவருடைய மைண்டுக்கு கருமையத்துக்கு தகுந்தபடி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பவருக்கு தகுந்தபடி நம்ம அதை கிரகத்தை பொறுத்தா இருக்குது அப்போ இவர் சொன்னதுலவே நம்ம சம்பாத்தியம் பண்ணியிருக்கலாம் நம்ம சம்பாத்தியம் அதில் இருக்குன்னா இந்த அளவுக்கு நம்ம அதை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணியிருக்குங்கிறது அதில் நம்முடைய சம்பாத்தியம் அது ஒரு சில பேர் ரொம்ப சம்பாத்தியம் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு சில பேர் ரொம்ப கம்மி சம்பாத்தியம் பண்ணியிருக்கலாம் அது நம்முடைய புரிதல் புரிதலை பற்றி தான் இருக்குது ஒரு ஆள் பேசுகிறத விட கேட்கிறவர் தான் ஞானம் பெற்றவன்னு சொல்கிறான் திருமல் சார் கேட்குறது சொல்கிறத விட கேட்குறவங்க தான் ஞானம் வருதுங்கிறாரு அதனால் அன்பு குடும்பம் உலகமெல்லாம்